ചരിത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരാകയാൽ കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അവരെ ഓർക്കാം കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ തുടർന്ന് നമ്മളൊരു ഗാനം ശ്രമിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ഗാനം ആലപിക്കുന്നത് പക്ഷ രാജൻ തോമസ് ആണ് ഹോളണ്ടയിൽ നിന്നും കർത്താവ് തനിക്ക് അനേക പാട്ടുകൾ എഴുതുവാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തു കഴിവ് കൊടുത്തു അനേക പാട്ടുകൾ ട്യൂൺ ചെയ്യുവാൻ അനേക സീഡികൾ ഇറക്കുവാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കാണുകളിൽ കർത്താവ് തന്നെ ബലപ്പെടുത്തി കർത്താവിന്റെ ദാസിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു താന് കണ്ണിന് അല്പമായ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കിടന്നു പോയപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വിഷയത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞ കണക്കുകൂട്ടലുകളെയൊക്കെ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ കർത്താവ് തനിക്ക് സൗഖ്യം കൊടുത്തു തന്റെ വാവിൽ നാവിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞത് കേൾക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഞാനായിട്ട് പറയുന്നില്ല തുടർന്ന നിമിഷങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ദിവസം ഇല്ലായിരിക്കുമ്പോൾ ദിവിക സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഗാനം നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ സന്ദേശം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ തക്കോണം താല്പര്യമുള്ളവരായി ഒരുക്കുള്ളവരായി നമുക്കായിരിക്കാം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വമായിരിക്കുമ്പോൾ താമരദാസൻ പക്ഷ രാജൻ തോമസിനെ കാണി ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു ദേനാമം മാറ്റപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് ഈ രാത്രിയിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ച ഈ പ്രഹ്ലാദ ഹരിപ്പാൻ തക്കോളം ദൈവം നമ്മളെ സഹായിച്ചല്ലോ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഫുൽപ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഈ പ്രഹ്ലാദ ഇവിടെ ഉള്ള അഫ്ലഹമായുള്ള പ്രഹ്ലാദ കയറുവാൻ തക്കോണം ഒരു പാട്ട് പാടുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തു അത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്വാത്തം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പാട്ട് പാടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കേട്ടതുപോലെ പല പെട്ടെന്ന് എത്രയോ പേര് ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു അപ്പോ ഈ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തുവാനും ചിന്തിക്കുവാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഇടയാക്കി തീർക്കും ഈ പാട്ട് നമുക്ക് ആശ്വാസം തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടെ പാടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ൂരിതങ്ങളായ മലഞ്ചിടുവോരി 
അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗാനം കൽപ്പാന്താക്കണം കാലം നമുക്ക് ഇടയായി തീർന്നല്ലോ ഒരു ദൈവവൈദ്യരന്റെ ആശ്രയം എന്താണെന്നുള്ളതും ആ ദൈവവൈദ്യന് വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവവൈദ്യല് കർത്താവ് ആശ്രയിക്കുന്നതെന്നും ആണല്ലോ നമ്മളത് കേട്ടത് യേശുവിൽ കൂടെ നമുക്ക് എന്നും വാഴണം അത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശയാണത് നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ചാരുവാനുള്ളത് ആ യേശുവിൽ മാത്രമാണ് കാരണം ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ചാരുവാനുള്ളത് പലതും ചാരുവാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്ന പലതും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ചാരുവാൻ ഉറപ്പുള്ള ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ചാരുവാൻ കഴിയുന്നത് ആ മാർവിൽ മാത്രമാണ് ആർദ്രതയോടെ നമ്മളെ കൈക്കൊള്ളുന്ന സ്നേഹത്തോടെ നമ്മളെ കൈക്കൊള്ളുന്ന വാത്സല്യത്തോടെ നമ്മളെ കൈക്കൊള്ളു കൈക്കൊള്ളുന്ന നമ്മുടെ വേദനയുടെ നടുവിൽ നമ്മുടെ ഭാരത്തിന്റെ നടുവിൽ നമ്മുടെ ദുഃഖത്തിന്റെ നടുവിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുനീരിന്റെ നടുവിൽ ഓടിച്ചെന്ന ആ മാറോടണയുമ്പോൾ നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ആ ദൈവ പങ്കൗരം ആ മാറിൽ ചാരിക്കൊണ്ട് ആശ്വസിപ്പാൻ കണ്ണും കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ചാരുവാൻ നമുക്ക് തുറന്നും കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവിനോട് കൂടെ വാഴുവാനുള്ള പ്രത്യാശ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളങ്ങൾ തുറന്നു നിറയെ മാറാകട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗാനം ആലോചിച്ച കർത്താവിന്റെ ദാസനോടുള്ള നന്ദി വക്രമ പ്രയന്റെ പാട്ട് നാമത്തിലുള്ളത് ഇത്തരണത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ ദാസൻ തന്നെയാണ് തുടർന്ന് നമ്മളോട് ദൈവവചനം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ രാജ്യത്ത് കടന്നു വന്ന അനേക വർഷങ്ങൾ തന്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഒരു ബാച്ചിലർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ കടന്നു വന്നു കർത്താവ് തന്നെ വിവിധ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് തനിക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് നല്ലൊരു സമയവും താൻ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ ഭാരതത്തിലും മറ്റിടങ്ങളിലും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇന്ന് രാത്രികാലം നമ്മുടെ നടുവിലായിരിക്കുന്ന ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു തന്റെ തന്റെ കുടുംബമായിട്ട് അവര് സുശേഷ വേലയിലായിരിക്കുന്നു കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ തുടർന്ന പതിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും കർത്താവിന്റെ ദാസിന്റെ പക്കൽ കർത്താവ് ഭരം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആലോചന തന്റെ ദൈവിക നിയോഗത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ വേണ്ടി വളരെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം നമുക്ക് ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കാം നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടി ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാഷ രാജൻ തോമസിനെ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഓക്ലോമ പ്രളയൻ പാട്ട്നേഷന്റെ നാമത്തെ ക്ഷണിച്ചു രാത്രിയുടെ വേളയിൽ നമുക്ക് ദൈവസ്ഥാനത്തിൽ അയപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമുക്ക് അവിടുന്ന് കൃപ ചെയ്തത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഒക്കലഹമയിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ ബ്രദർ സാജൻ അനും കുടുംബത്തിനും അവിടെയുള്ള എല്ലാ പ്രയർ പാർട്ട്നേഴ്സിനും അതുപോലെ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഈ പ്രയർ ലൈനിൽ സഹകരിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാം വേഗം വരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്സിലെ നാമത്തില് എന്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു 
പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രേലൻ നടത്തുന്ന ബ്രദർ സാജൻ സിസ്റ്റർ ബിജി അവരുടെ കുടുംബവുമായിട്ട് അവര് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഓർത്തി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അവരുടെ പ്രയ പ്രയത്നങ്ങളെ വളരെയധികം ദൈവം ആ മേൻ ദൈവം അവരെ സഹായിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ പ്രേലനിലേക്ക് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തത് പ്രിയ രജിപാസ്റ്ററാണ് കർത്താവിന്റെ ദാസന് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനാണ് എങ്കിലും എന്നെ ഇവിടെ ഈ പ്രേലനിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആയിരിക്കുന്ന പ്രേസ് കാർഡ് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ മറ്റത്തിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ഓർപ്പിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാം വളരെ ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം എനിക്ക് ആ മേൻ ഒരു പാട്ട് പാടുവാനും ഒരു വചനത്തിൽ നമുക്ക് അല്പമൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ ഉള്ള കൃപ തന്നത് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു മറുപടി എന്ന് മാത്രമാണ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു മരണത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ നിന്നാണ് ആ മേൻ കയറി ദൈവനെ ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യം എനിക്ക് സാക്ഷ്യമായിട്ട് പറയാൻ സമയമില്ല കാരണം വചനം സംസാരിക്കാൻ അതിനും വളരെ നമുക്ക് ടൈം വളരെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു കണ്ണിന് വേദന ഉണ്ടായി അതാണ് എന്റെ അനുഭവം ഗ്രേസ് കോഡ് ഹാലെ ലുയ്യ കണ്ണിന് വേദന വന്ന് പെട്ടെന്ന് വൊമിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ശബ്ദം തുടങ്ങി ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഫ്ലൂ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നാൽ അത് അവിടെ കൊണ്ടൊന്നും തീർന്നില്ല അത് ഫ്ലൂ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ അവസാനം ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അടുക്കൽ പോയി അങ്ങനെ അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് ചുരുക്കി പറയാം എന്നെ എം ആർ ഐക്ക് അവര് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയി എന്നെ അവിടെ എം ആർ ഐക്ക് വിട്ടു എം ആർ ഐ വിട്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അനൂറിസം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ബ്രെയിൻറെ ആശ്രയിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെന്നുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് അവര് ഈ കണ്ണിന്റെ ആയിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവർ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ കണ്ണിനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു സർജറി അവര് ചെയ്യുവാനിടയാത്തിരുന്ന സക്സസ് ആയി അങ്ങനെ ഇരിക്കുക പിന്നെ ഈ കണ്ണിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭാരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു ആറ് മാസം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ശരിയായില്ലെങ്കിൽ അവർ സർജറി കണ്ണിന് നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ജീവിക്കുന്ന എന്റെ സാക്ഷ്യത്തിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടൊന്നും മാത്രം അനേക ഇടങ്ങളിലുള്ള ദൈവജനത്തിന്റെ ശക്തമായ പ്രാർത്ഥന അതുപോലെ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒള്ളാന്റെ ഐ പി സി ചർച്ച് അതുപോലെ പ്രിയ റിജി പാസ്റ്റർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേയർ ലൈൻ അങ്ങനെ അനേക പ്രേയർ ലൈൻ മീറ്റിങ്ങുകളിലെല്ലാം പലയിടത്ത് ഐ മീൻ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് എല്ലാരും പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രൈസ് അലോഡ് ഹാലലിയ എനിക്ക് കണ്ണിനെ പരിപൂർണ്ണ സൗഖ്യം ലഭിച്ചു അതോർത്ത് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന സ്തോത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല മുഖവരയ്ക്ക് അധികം സമയങ്ങൾ ഇനിയും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇല്ല ഇന്ന് ഒരു ഒരു ആലോചന ഞാൻ പല വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രിയ രജിപാസ് പല പെട്ടെന്നുള്ള ഓരോരുത്തർ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്ന അവസ്ഥകളെ പറ്റി കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച നമ്മുടെ ഈ മെസ്സേജ് ഇത് ആ നിലയിലുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ആയി തയ്യാറാ അത് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു ഒരു ചെറിയ ആലോചന എടുത്തതാണ് പ്രേസ് കോഡ് ഹാലലിയ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രേസ് കോഡ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇതാ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടെ ആയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കും ഒരു മാനുഷിക ശബ്ദമല്ല നമുക്ക് ഇന്ന് കേൾക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അനേക മെസ്സേജസ് നല്ല നല്ല പ്രസംഗങ്ങൾ നമ്മൾ ധാരാളം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല വചനത്തിൽ നിന്ന് ഞാനും ദൈവം സംസാരിക്കാനുള്ള കൃപ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് ഒരു 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 മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരോട് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെ ടച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രേസ് കോഡ് ഹാലലിയ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഓരോ ഒരു വ്യക്തിയെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രേസ് കോഡ് ഹാലലിയ സ്തോത്രം ഉള്ള സമയത്തിന്റെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ അത് ആലോചന ഷെയർ ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രേസ് കോഡ് നമുക്ക് അഗായ പ്രവചനം അതിന്റെ രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യം വായിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സൈനികളുടെ യഹോവ യഹോവയുടെ അള്ളപ്പാട് എന്റെ ദാസനായി ദാസനായി
നമുക്ക് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഇവിടെ നാം ഇവിടെ വായിച്ചു ഞാൻ നിന്നെ എടുത്ത് മുദ്രാമോദനം ആക്കുമെന്ന് എഹോയുടെ അള്ളപ്പാട് പിന്നെ പറയുന്ന എന്താണ് ഞാൻ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ അള്ളപ്പാട് ദൈവചനത്തിൽ പ്രവചനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രവാചക പുസ്തകമാണ് ഹഗായുടെ പുസ്തകം ഹഗായ് പ്രവചനം എഴുതപ്പെട്ടത് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപതിലാണെന്ന് വേദപരിതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു അഗായ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം യഹോവയുടെ ഉത്സവം എന്നാണ് ഇത് എഴുതുവാൻ ഉണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഹഗായ് എരുഷലേമിൽ അഥവാ ഇസ്രയേലിൽ ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ബാബേലിൽ പ്രവാസികളായി ഇസ്രയേൽ ജനത്തെ കൊണ്ടുപോയ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഹഗായ് എന്നാൽ എസ്രയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പോലെ എർമിയ പ്രവാചകന്റെ നിവർത്തനത്തിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ പാഴ്സി രാജാവായ കോരേസിന്റെ മനസ്സ് ദൈവം ഉണർത്തുകയും അതില് അമ്പതിനായിരം ആൾക്കാരെ ഇസ്രയേലിന്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ആലയം പണിയുവാൻ വിളംബരം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു യരുഷലേമിൽ ആലയം പണിവാനുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾ ഒക്കെയും കൊടുത്തയച്ച് ഇവരെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയം പണി പണിവാൻ അയക്കുന്ന സംഭവം നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ആലയം പണിയുടെ ലീഡറായി ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു സെരുബാബ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഹലലുയ്യ ഇവിടെ വായിച്ച ഭേദഭാഗം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സെരുബാബലിനോട് ഹഗായിൽ കൂടി പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇസ്രയേൽ ജനം ഏകദേശം അമ്പതിനായിരം ആളുകൾ യരുഷലേമിലേക്ക് ആലയം പണിയുവാൻ അലലുയ്യ സ്തോത്രം കടന്നു വന്നു എന്നാൽ ആലയം പണി അതിന്റെ അടിയന്തര ആമേൻ ഹലുലി അഥവാ മൂലക്കല്ല് അവരെ ഇട്ടു അവർ അതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും ഒരാലയം പണിയുവാൻ ദൈവം അവരെ കൊണ്ടുവന്നത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് അവർ സന്തോഷിച്ചു പ്രേസോട് അപ്പോൾ തന്നെ അവർ ഒരു യാഗപീഠം കൂടെ അവിടെ പണിതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നു ആ യാഗപീഠം അർപ്പിക്കുന്നതിൽ അവർ സന്തോഷിതരായി എന്നാൽ ഈ ആലയം പണിവാനുള്ള ശ്രദ്ധ വിട്ടിട്ട് തുടർന്ന് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് വീടുകൾ മനോഹരമായ ഭവനങ്ങൾ വെച്ച് പാർക്കുവാൻ വെമ്പൽ കൊണ്ടു പ്രൈസ്കോട് പ്രവാസികളായിരുന്നപ്പോൾ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് മനോഹരങ്ങളായിട്ടുള്ള വീട് വെക്കാനോ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ജീവിക്കാനോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരിക്കാം എന്നാൽ സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്ക് അവരെ മടക്കി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് സ്വന്തം ഭവനങ്ങൾ പണിയുന്നതിൽ അവർ മുൻതൂക്കം കൊടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു അങ്ങനെ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് തന്നിൽ കൂടി പ്രവചിക്കുവാൻ ഇടയാക്കിയ ഒരു പ്രവചന ഭാഗമാണ് ഹക്കായുടെ പുസ്തകം ക്രൈസ്ലോഡ് ഹാലലുയ്യ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇസ്രയേൽ ജനത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഹഗായ് ഒന്നിന്റെ രണ്ടിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു ക്രൈസ്ലോഡ് ഹാലലുയ്യ യഹോവയുടെ ആലയം പണിവാനുള്ള കാലം വന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഈ ജനം പറയുന്നല്ലോ അഗായ് പ്രവാചകൻ മുഖാന്തിരം യഹോവയുടെ അള്ളപ്പായോട് ഉണ്ടായത് എന്തെന്നാൽ ഈ ആലയം ശൂന്യമായിരിക്കേ പ്രീസോട് നിങ്ങൾ തട്ടിട്ട വീടുകൾ പാർപ്പാൻ കാലമായോ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ചോദ്യമാണ് ആകെ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അറളി ചെയ്യുന്നു ഹലലുയ്യ നിങ്ങളുടെ വഴികളെ വിചാരിച്ചു നോക്കുവീൻ ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത യഹോവയുടെ ആലയത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ ആലയ പണി നിർത്തിവെച്ചിട്ട് തട്ടിട്ട മനോഹരങ്ങളായ വീടുകൾ വെച്ച് അവർ പാർക്കുവാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവാത്മാവ് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അഗായിൽ കൂടി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതിനൊക്കെയും കാലമായോ എന്ന് പ്രീസലോ ഹാലലുയ്യ ദൈവജനമേ നാം ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട വസ്തുത ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക ദൈവസഭ കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇതുപോലെയുള്ള പല ചോദ്യങ്ങളും പ്രീസോട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുവാൻ കണ്ടേക്കാം ദൈവത്തിന്റെ ആലയം ശൂന്യമായിരിക്കെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മറന്ന് നാം ജീവിക്കരുതെന്ന് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മളോടുകൂടെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റു ആളുകൾ അത് ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കും പ്രൈസ്കോട് ഹാലലുയ്യ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു എരിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പ്രൈസ്കോട് ഹാലലുയ്യ സ്തോത്രം ആമെ തുടർന്ന് ഹഗായ് പ്രവാചകൻ അവരോട് പറയുന്ന ഒരു വസ്തുത ഏതാ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എന്താണത് സൈന്യങ്ങളുടെ
അവർ എങ്ങനെയാണ് ബാബലിലേക്ക് കടന്നു പോയത് ക്രൈസ്തവരോട് ഹാലയ്യ എങ്ങനെയാണ് മടങ്ങി വന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ഇവരെ മടക്കി അയച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ജാതീയ രാജാവ് സാധന സാമഗ്രികൾ കൊടുത്ത് അയച്ചത് ക്രൈസ്കോടെ ഇന്നിറ്റാദി കാര്യങ്ങൾ ഇവർ വിചാരിച്ചു നോക്കുവാൻ ആലോലിയ വീണ്ടും ഇവരെ ദൈവം ഓർപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വഴികളെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക ക്രൈസ്കോ ഹാലോലിയ സ്തോത്രം വീണ്ടും അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ വഴികളെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവന്ന ആമീൻ ഹാലോലി യഹോയെ പറ്റി നാം എന്തെങ്കിലും ആമീൻ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ഹാലോലിയ ആമീൻ നാം എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ വന്നു ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്രത്തോളം ഉയർന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പലപ്പോഴും നാം ആരും ചിന്തിക്കാറില്ല പ്രീസ്ലോട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ വേളയിൽ പ്രീസ്കോട് ഹാലേൽ വയ്യ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആമേൻ ചിന്തിക്കുവാൻ ആമേൻ നമുക്ക് ഇടയായി തീരട്ടെ നമ്മെ ദൈവം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു ഈ നല്ല നിലയിലാക്കിയ ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ വഴികൾ ഒന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കിയാൽ നാം ദൈവത്തോട് എത്രമാത്രം കിടപ്പെട്ടവരാണെന്ന് പ്രീസ്കോട് ഹാലേൽ എത്രമാത്രം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും സേവിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടവരാണെന്ന് ആലുലിയ ആമേൻ ദൈവസഭയുടെ കെട്ടുമണിക്കായിട്ട് ആഗോള വ്യാപകവുമായിട്ട് ക്രൈസ്കോട് നമ്മെ കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം ആമേൻ ദൈവത്തിന് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമോ അതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടവരാണെന്നുള്ള കാര്യം ആമേൻ ഹാലുലിയ ആമേൻ ദൈവ ദേവാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി വീണ്ടും നമ്മളെ ഒന്നുകൂടെ അന്ന് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ക്രൈസ്കോട് ഹാലലിയ സ്തോത്രം ഇവിടെ പറയുന്ന വീണ്ടും പറയുകയാണ് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കേണ്ട ആമീൻ ഹാലലിയ സ്തോത്രം ഈ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അവരുടെ എന്താണ് ഒരു വാണിങ്ങായിട്ട് അവർ കൊടുക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് നാം തുടർന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആമീൻ ഹാലലിയ തുടർന്ന് നാം കാണുന്നത് ദൈവാരാധനയ്ക്ക് ദൈവാലയത്തിൽ ആമീൻ ഹാലലിയ പണിയിൽ വിമുഖത കാണിച്ച ആമീൻ ഹാലലിയ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആമീൻ ദൈവം നാച്ചുറലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്ക കൊടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള ഫലങ്ങളെ ആമേൻ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ദൈവം തടഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവായിട്ട് കഴിയുന്നു അവരുടെ കൃഷി വിളയാതെ വരുന്നു ധാന്യം ഇല്ലാതെ വന്നു പ്രയാസങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും ഏറി വന്നു നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിലെ ഒന്ന ഒന്നാമത്തെയായ അതിന്റെ പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിമിത്തം ആകാശം മഞ്ഞു പെയ്യാതെ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭൂമി അനുഭവം തരുന്നില്ല പ്രൈസ്കോട് ആമേൻ ഞാൻ ഹാലലിയ ഈ ദേശത്തിന്മേല് ആമേൻ ഹാലലിയ മലകളിന്മേലും ധ്യാനത്തിന്മേലും വീങ്ങിന്മേലും എണ്ണയിന്മേലും ഹാലലിയ സ്തോത്രം നിലത്തിന്മേലും വിളുവന്മേലും മനുഷ്യരുടെ കൈകളുടെ സകല പ്രേക്തത്തിന്മേലും വർദ്ധിയെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുന്നു നോക്കുക പ്രൈസ്കോട് ഹാലലിയ എന്തൊരു ശോചനമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവരെ ഇവരെ കടന്നു പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു നോക്കുക മഴയില്ല മഞ്ഞില്ല വരുതി ദൈവം വിളിച്ചു വരുത്തി കാരണം എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ കെട്ടുമണിക്ക് വേണ്ടി അയക്കപ്പെട്ടവർ അത് ചെയ്യാതെ സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കി എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണത്താൽ ആണ് ഫേസ്കോട് അതുകൊണ്ട് ഈ ആലയം പണിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരണമെന്ന് അഗായിൽ കൂടി ആലലിയ പ്രവചനം അറിയിച്ചത് രാജാവ് തുടങ്ങി സകലരും മറ്റുള്ളവരെ ആമേൽ അറിയിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങിയതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു രാജാവും പുരോഹിതന്മാരും സാധാരണ ജനങ്ങളും പ്രവാചകന്മാരും ആലലിയ ഈ വസ്തുത ദേശത്തെ അറിയിച്ചു അവർ പെട്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് ചെവി കൊടുത്തു അവരവരുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞു തങ്ങളുടെ കുറ്റം അവർ മനസ്സിലാക്കി ദൈവാലയ പണിക്ക് വേണ്ടി അവർ മടങ്ങി വന്നതായിട്ട് അവിടെ കാണുന്നു പ്രീസ്കോടെ വീണ്ടും പുനി അമിന് സ്തോത്രം ആ പണി അവിടെ പുനരാരംഭിച്ച് ദൈവം അവരിൽ പ്രസ്താവിച്ചതായിട്ട് അങ്ങനെ പണി തുടങ്ങുവാനായിട്ട് കടന്നു വന്നവർ തീരുമാനം എടുത്തപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ അള്ളപ്പാട് രണ്ടാമത് അവർക്കുണ്ടായത് ഹാലലിയ സ്തോത്രം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് പ്രൈസിലോട് അവർ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ദൈവം അവർക്ക് രണ്ടാമത് കൊടുക്കുന്ന ആമേൻ അള്ളപ്പാട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് പ്രൈസിലോട് ഹാലലിയ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നാം പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും അനുകൂല അനുകൂലമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ബിസി ലൈഫിൽ പലപ്പോഴും ദൈവം നമുക്ക് ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളെ മറന്നിട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇവർക്കുണ്ടായതായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൽ നാം ആമേൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവാം പ്രൈസ്കോർ ഹാലലിയ എന്താണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ ദൂത് നമ്മളോട് എന്താണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് പ്രൈസ്കോർ ഹാലലിയ സ്തോത്രം ആമേൻ ദൈവം പറയുകയാണ് മടങ്ങി വന്ന് വന
ദൈവാലയത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി നാം ചുമൽ കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഹാലലിയ ദൈവം നമ്മയോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നുള്ളത് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ഇസ്രേ ജനത്തിന് കൊടുത്ത അതേ വാട്ടത്തം ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ശേഷിക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ ഹാലലുയ്യ എന്നാൽ എന്താണ് വീണ്ടും സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ ചില വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ചില പ്രായമുള്ളവർ അവരോട് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ കാണാം നാം എത്ര കണ്ട് പണിതാലും എത്രമാത്രം ശ്രമിച്ചാലും ശലോമോൻ പണിത ദേവാലയത്തെ പോലെ ഒരു ആലയം പണിവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല ക്രൈസലോട് ഹാലലിയ സ്തോത്രം ഞാൻ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഹാലലിയ നെഹമ്യാവിന്റെ ആ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഒന്നിച്ച് ഒരു നിമിഷം ഒരു ചിന്ത കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഹാലലിയ സ്തോത്രം ആ യരുസലേമിന്റെ മതിൽ തീ വെച്ചു അതിന്റെ വാതിൽ ചുറ്റും അതിന്റെ മതിൽ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ കണ്ട് നെഹമ്യാവ് കരഞ്ഞ് ഉപസിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഹാലലിയ സ്തോത്രം ക്രൈസ്തോട് ഹാലലിയ രാജാവ് അവന്റെ ദുഃഖം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവനെ ആലലിയ അതിനുവേണ്ടി അവനെ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുവാൻ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആമേ നെഹമ്യാവ് ആ മതിലിന്റെ പണിക്ക് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ആലലിയ പറയാണ് സന്പന്നത്തും ദോവിയാവും പറയുകയാണ് ഒരു കുറുക്കൻ കാര്യാൽ ഈ മതില് ഇടിഞ്ഞു പോകും പ്രേസ് കോൺ ഹാലലിയ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ നാം ഈ നാളുകളിൽ നമ്മള് ഒരു ശുശ്രൂഷകളോളം ബന്ധത്തിലോ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രാജ്യ കാര്യത്തിലോ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ആമേ നമുക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട നമുക്കൊരു പ്രോത്സാഹനം നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ക്രൈസ്ലോഡ് ഹാലലിയ സ്തോത്രം എന്നാൽ ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് ക്രൈസ്ലോഡ് ഹാലലിയ ചില പ്രായമുള്ളവര് അവരോട് പറയുകയാണ് നാം എത്ര കണ്ട് പണിതാലും എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ക്രൈസ്ലോഡ് ശലോമോൻ പണിത ദേവാലയത്തെ പോലെ ഒരു ആലയ പണിവ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല ക്രൈസ്ലോഡ് ഹാലലിയ കാരണം എഴുപത് വയസ്സിന് പ്രായത്തിന് മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ശലോമോന്റെ ദേവാലയം കണ്ടവരാണ് അവർ ആരാധിച്ചവരാണ് അവിടെ ആരാധിച്ചവരാണ് അവിടെ യാഗം അർപ്പിച്ചവരാണ് അവർക്ക് അതിന്റെ മനോഹാരിത അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന ആമേ നമുക്ക് ശലോമോന്റെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ അവർ പറയുകയാണ് സ്തോത്രം എക്സ്ക്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ആലലിയ ശലോമോന്റെ ആലയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ പൊന്നില്ല വെള്ളിയില്ല മറ്റ് സാധന സാമഗ്രികൾ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതുപോലെ മനോഹരമായ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ആലയം പണിയാൻ കഴിയത്തില്ല പ്രിയ ദൈവജനം ഇതൊരു മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ചിന്ത മാത്രമാണ് പ്രേസ് കോഡ് ഹാലലിയ അതൊരു ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആലോചന അല്ല പ്രേസ് കോഡ് ഹാലലിയ അതുകൊണ്ട് അവര് പറയുകയാണ് നാം വെറുതെ ഇതിനുവേണ്ടി മെനക്കെടണ്ട പ്രേസ് കോഡ് ഹാലലിയ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ ആ ഹാലലിയ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പ്രേസ് കോഡ് അങ്ങനെ വീണ്ടും ജനം ആലയ പണിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുവാൻ പ്രേസ് കോഡ് ഇടയായിത്തരുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിന് പ്രയാസം വന്നു ശരിയല്ലേ ഒരിക്കലും നമ്മെ കൊണ്ട് അതുപോലെയുള്ള ഒരു ആലയം പണിയുവാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നാം വെറുതെ മെനക്കെടുന്നതെന്ന് അവരും ചിന്തിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ ആലയം പണിയിൽ നിന്ന് അവർ പിൻപോട്ട് മാറി അപ്പോൾ മൂന്നാമത് അഗായ് പ്രവാചൻ മുഖാന്തരം ആലലിയ ദൈവജനത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ദൂത് രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ എട്ട് ഒമ്പത് വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം പ്രേസോടെ അവിടെ പറയുന്നു വെള്ളി എനിക്കുള്ളത് പൊന്ന് എനിക്കുള്ളത് എന്ന സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ അള്ളപ്പാട് ഈ ആലയത്തിന്റെ പിന്നത്തെ മകത്തെ മുൻപത്തിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കുമെന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അറിയി ചെയ്തു ഹാലലിയ സ്തോത്രം ഇവിടെ അറിയി ചെയ്തത് ഒരു മനുഷ്യനല്ല പ്രൈസലോട് ഹാലലിയ ഇവിടെ അറിയി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആമേൻ ഹാലലിയ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ആമേൻ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളിയില്ല പൊന്നില്ല ശലോ ശലോമോനെ പോലെ സമ്പത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനത്തിന്റെ മനസ്സ് ഇടിച്ചു കളഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നു ഹാലലിയ സ്തോത്രം ആമേൻ ദൈവജനത്തോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അള്ളപ്പാട് ആമേൻ ദൈവജനത്തോട് പറയുന്നു പ്രൈസലോടെ ശലോമോന്റെ അല്ല ആമേൻ അവന്റെ പിതാവ് പിതാവായ ദാവീദിന്റെയും അല്ല പ്രൈസലോട് ഹാലലിയ വെള്ളിയും പൊന്നും അത് എനിക്കുള്ളതാണ് പ്രൈസലോട് ഹാലലിയ ഇത് ശലോമോന്റെ പൊന്നല്ല അവന്റെ പിതാവായ ദാവീദിന്റെ അപ്പനായ ദാവീദിന്റെ ഹാലലിയ പൊന്നും വെള്ളി ഒന്നും അല്ല ഇത് എനിക്കുള്ളതാണ് ക്രൈസലോട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും ക്രൈസലോട് നിങ്ങൾ പണിയിൽ ആമേൻ ഉത്സുകരായിരിക്കുക ആമേൻ ഇതിന്റെ മഹത്വം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആലയത്തെക്കാൾ ക്രൈസലോട് അഥവാ ശലോമോന്റെ ആലയത്തെക്കാൾ പവിത്രമായ ഒരു ആലയമായിരിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ക്രൈസ്തോട് ഹഗായിൽ കൂട
അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന വീണ്ടും മൂന്നാമതായിട്ട് ഇവിടെ ഇതാ മൂന്നാമത്തെ പണിയുടെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് അവർ കടന്നു വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ട് പേഴ്സ്കോർ ഹാലലിയ സ്ത്രോത്രം ആമേൻ ഹാലലിയ സ്ത്രോത്രം ആമേ പിന്മാറ്റ അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ പോയതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു പ്രീസലോർ ഹാലലിയ സ്ത്രോത്രം ആമേൻ വിമർശനത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഉണ്ടായി വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ള അയവുണ്ടായി പ്രീസലോർ ഹാലലിയ ആമേൻ സ്ത്രോത്രം നമ്മൾ പിന്മാറ്റ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഒരു ഇത് ഉണ്ടാകും പ്രീസ്കോർ ഹാലലിയ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുന്ന നമ്മൾ വന്നത് ആമേൻ ഇവരുടെ ഇടയിൽ എന്താണ് അശുദ്ധിയോടെ ദൈവ ആലയ പണിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അനേക ആൾക്കാർ ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് ആമേൻ ദൈവം കാണുവാനായിട്ട് ഇടയാക്കിയിരുന്നു ദൈവം വിശുദ്ധനാണ് ദൈവത്തിന്റെ വേല ചെയ്യുന്നവർ വിശുദ്ധരായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അശുദ്ധമായി ഈ വേലയിൽ അതിന് പങ്കുകൊള്ളുവാൻ പാടില്ല എന്ന് ദൈവം ഹഗായിൽ കൂടി അവരെ അറിയിച്ചു ഹഗായിൽ കൂടി അറിയിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ദൈവം ചെയ്തു പ്രൈസ്കോർ ഹാലലിയ എന്താണ് നാം നോക്കുക പിന്മാറ്റ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞതിന്റെ അനന്തര ഫലമായിട്ട് ഹാലലിയ സ്ത്രോത്രം ഇവരുടെ ലേബറിന്റെ പ്രൈസ്കോർ ഹാലലിയ ആമേന ആ വരുമാനം കുറഞ്ഞതായിട്ടും കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ജോലി ചെയ്തിട്ട് പകുതിയായി കുറഞ്ഞു വരുന്നു പ്രൈസ്ലോർ ഹാലലിയ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്കത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അതിന്റെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആകിയാൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തൊട്ട് പിന്നോക്കം ആലലിയ യഹോവര് ആലയത്തിന്മേൽ കല്ല് വെച്ചതിന് മുൻപുള്ള കാലം വിചാരിച്ചു കൊള്ളുവീൻ ആ കാലത്ത് ഒരുത്തൻ ഇരുപത് പറയുള്ള കോമ്പാരത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പത്ത് പറ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ ഒരുത്തൻ അൻപത് പാത്രം കോരുവാൻ ആമേൻ ചക്കാലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആമേൻ ഇരുപത് മാത്രമേ കാണുകയുള്ളു പ്രീസിലോടെ വെൻകതിനും ആമേൻ വിഷമഞ്ഞ് കൽമട കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആലലിയ കൈകളുടെ സകല പ്രവൃത്തികളിലും ജനിപ്പിച്ചു നോക്കുക ഏതെല്ലാം അവസ്ഥയിൽ കൂടി അവർ പോന്നെ പിന്മാറ്റ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തെല്ലാം ആമൻ ഹാലലിയ പ്രതിസന്ധികളാണ് ഇവർ അനുഭവിക്കുന്നത് തുടർന്നെങ്കിലും അവിടെ നാം കാണുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങൾ എങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞില്ല എന്ന് അവിടെ കാണുന്നു പ്രൈസ്കോർ ഹാലലിയ എത്ര ശോചനീയമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഹാലലി ഇത്രയെല്ലാം ആമൻ ആ സംഭവിച്ചിട്ടും പ്രൈസ്കോടെ എങ്കിലും നിങ്ങൾ എങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞില്ല എന്ന യഹോവയുടെ അറിളപ്പാട് പ്രൈസ്ലോർ ഹാലലിയ ദേവജനമേ ഈ നാളുകളിൽ നാം നോക്കുമ്പോൾ ആമേൻ ഹാലലിയ അനേക വിധത്തിലുള്ള ആമേൻ ഹാലലിയ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും പിന്നാ പിന്മാ പിന്മാറ്റ അവസ്ഥയിലേക്ക് നാം മടങ്ങിപ്പോയി കഴിയുമ്പോഴേ വീണ്ടും ഹാലലിയ ഈ ലോകത്തിന്റെ ആയിട്ടുള്ള പ്രലോഭനങ്ങളും പല വിധത്തിലുള്ള ആമേൻ എല്ലാ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ആമേൻ അഭിവൃദ്ധികളും വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം പറയുന്ന കേൾക്കുവാനായിട്ട് പലപ്പോഴും കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ആമേൻ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് പ്രൈസ്കോർ ഹാലലിയ എന്നാൽ യഹോയുടെ അള്ളപ്പാട് ദൈവത്തിന്റെ ആലയം പണിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആലയം പണിയുവാൻ ആമേൻ ആമേന് ആ തുനിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഹാലലിയ പിന്മാറിയാലും ഹാലലിയ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും അവസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ നിരാശയും ജീവിതത്തിൽ ഹാലലിയ അസംതൃപ്തിയും ആമേൻ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനമില്ലാത്ത അവസ്ഥയും കടന്നു വരുമെന്നുള്ളത് നാം ഓർത്തിരിക്കുക ആകിയാൽ ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി നാം ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ അതിന് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ ഉത്സവരായിപ്പാൻ ഇടയായിത്തീരണം അങ്ങനെ വീണ്ടും ആമേൻ വിശുദ്ധരായി തീർന്നത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന വീണ്ടും അവരെ ഏറ്റെടുത്ത് അവരെ തന്നെ വിശുദ്ധി അവരെ വിശുദ്ധരായി തീർന്നത് കൊണ്ട് ദൈവാലയ പണി തുടങ്ങിയപ്പോൾ നാലാമത്തെ സന്ദേശം ദൈവം കൊടുത്തത് പ്രൈസലോഡ് ഹാലലിയ സ്ത്രോത്രം എന്താണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും പ്രൈസ്കോൾ വാക്തത്വം കൊടുക്കുകയാണ് ആമേൻ ഹാലലിയ നമ്മള് തെറ്റിപ്പോയെങ്കിൽ നമ്മളെ മടങ്ങി വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം നമ്മളെ സ്വീകരിക്കും ഹാലലിയ സ്ത്രോത്രം ആമേൻ ദൈവം നമ്മളെ കൈക്കൊള്ളും പ്രൈസ്കോർ ഹാലലിയ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം അവർ ക്ഷമിക്കും പ്രൈസ്കോർ ഹാലലിയ എന്നാൽ അങ്ങനെ ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ ഹാലലിയ അവർ നമ്മളെ കൈക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ്കോർ ഹാലലിയ ഇവരോട് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും പ്രൈസ്കോർ എന്താ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രൈസ്കോർ ഹാലലിയ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന പ്രതിസന്ധികളുടെ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മളെ തന്നെ നാം തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും പ്രൈസ്കോർ ഹാലലിയ പലപ്പോഴും പലതിലും നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ഹാലലി
ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും അതെ പ്രേസ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ പണിക്ക് വേണ്ടി വിശുദ്ധിയോടെ എപ്പോൾ നാം അതിൽ ഇടപെടുന്നുവോ എപ്പോൾ നാം അതിന്റെ അകത്ത് മുൻപോട്ട് വരുന്നോ അന്ന് മുതൽ അടുത്ത അന്ന് മുതലല്ല അടുത്ത ദിവസം മുതലല്ല പ്രേസ് ഗോഡ് അടുത്ത മാസം മുതലല്ല അന്ന് മുതൽ അന്ന് മുതൽ അന്ന് മുതൽ പ്രേസ് ഗോഡ് ഹാലലിയ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്ന് മുതൽ പ്രേസ് ഗോഡ് ഹാലലിയ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഹാലലിയ ഹാലലിയ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുവീൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ഒരു സന്ദേശം അഞ്ചാമത്തെ ഒരു സന്ദേശം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു വാണിങ് കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഹാലലിയ അതെന്താണ് പ്രേം കോട് ഇത്രയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ട് അവസാനം അഞ്ചാമത്തെ സന്ദേശം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു 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 വാണിങ് ആണ് പ്രേം കോട് എന്താണ് അത് ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെ ഇളക്കുമെന്ന് കൽപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെ ഇളക്കും ഞാൻ രാജ്യങ്ങളുടെ സിംഹാസനം മറിച്ചിടും ജാതികളുടെ രാജ്യങ്ങളുടെ ബലം നശിപ്പിച്ചു കളയും വീണ്ടും രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം നാം വായിക്കുന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ എഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു ഇനി കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഹാലലുയ്യ കരളിനെ കരയെ വിളക്കും ഞാൻ സകല ജാതികളെയും ഇളക്കും ഹാലലുയ്യ സകല ജാതികളുടെയും മനോഹരമായവൻ വരികയും ചെയ്യും ഞാൻ ഈ ആലയത്തെ മഹത്വപൂർണമാക്കുമെന്ന സൈന്യങ്ങളുടെ എഹോ പാറളി ചെയ്യുന്നു ഹാലലുയ്യ ഞാനൊരു വാക്കുകളെ ഇവിടെ ദത്വാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രേസ് കോർ ഹാലലുയ്യ സ്തോത്രം എന്നാൽ പ്രേസ് കോർ ഹാലലുയ്യ ആമീൻ അവസാനമായി കൊടുക്കുന്ന വാണിങ് ഇതാണ് പ്രവാചകൻ സെരുബാബലിനോട് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആമേൻ കുറഞ്ഞു എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ആമേൻ കരയും കടലിനെ ഇളക്കും എന്നാൽ ഹക്കായിയോട് പറയുന്ന വചനം ഹലലിയ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്താണ് പറയുന്നത് നീ ഭ്രമിക്കേണ്ട നീ പേടിക്കേണ്ട നീ ഭയപ്പെട്ടു പോകേണ്ട നീ ധൈര്യമായിട്ട് നിൽക്കൂ കാരണം ഞാൻ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഇന്ന് വൽക്കാലം പ്രേസ് കോഡ് ഹാലലുയ്യ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം പ്രിയമുള്ള ദൈവജനങ്ങളെ ഹാലലുയ്യ ആമേൻ ആമേ ദൈവം നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നേരെ വരുന്ന കാറ്റുകൾ നമ്മുടെ നേരെ വരുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ആമേൻ അത് രോഗമാകട്ടെ അത് ശാരീരികവും മാനസികമായിട്ടുള്ള വിഷയമാകട്ടെ അത് ഹാലലി ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വിഷയമാകട്ടെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് പ്രേസ് കോഡ് ഹാലലിയ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ദൈവം നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും കൊണ്ട് ഭാരപ്പെടാനില്ല പ്രിയമുള്ള ഒരു ഹാലലുയ്യ ആമേൻ സ്തോത്രം ഹാലലുയ്യ എന്നാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ആമേൻ എന്റെ പണിക്ക് വേണ്ടി നീ നിലനിന്നതാണ് ഫ്രൈസലോട് ഹാലലിയ ആമേൻ ഞാൻ നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ് നീ എന്റെ പണിക്ക് വേണ്ടി നിലനിന്നതാണ് ഇസ്രേ ജനം ഹാലലിയ സ്തോത്രം നിന്നോടുള്ളപ്പോൾ ഹാലലുയ്യ ഉള്ളവരെല്ലാം ആമേൻ നിന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി പലപ്പോഴും ഹാലലുയ്യ പണിയെ തടഞ്ഞു പലപ്പോഴും ഹാലലുയ്യ അവർ നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു ഹാലലുയ്യ നിന്നെ ദുഃഖിപ്പിച്ചു നീ കരഞ്ഞു പ്രൈസലോട് എന്നാൽ എന്റെ ആലയത്തെ നീ പണിതത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഹാലലുയ്യ ആമേ നിന്നെ എടുത്ത ഒരു മുദ്രാ മോതിരമാക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ അള്ളപ്പാട് ഇവിടെ ഈ ദാസനോട് കൊടുക്കുകയാണ് പ്രീസ്കോർ ഹാലലുയ്യ സ്തോത്രം ഇന്ന് ഈ രാത്രിയുടെ വേളയിലെ സ്തോത്രം ആമേ ദൈവജനമേ ഹാലലുയ്യ നമുക്ക് ഒന്നുകൊണ്ട് ഭാരപ്പെടുവാനില്ല നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് ഹാലലിയ ആമെ ലോകത്തിൽ എന്തും സംഭവിക്കട്ടെ ലോകം തലമ മറിയട്ടെ എങ്ങനെ ആകൾക്കൊള്ളട്ടെ പ്രേസ്കോർ ഹാലലിയ എന്നാൽ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച സ്റ്റെപ്പ് ദൈവം നമ്മളെ അറിയുന്നുണ്ട് ആലലിയ സ്തോത്രം ഈ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ആമേ നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഹാലലിയ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ലോകത്തിൽ എങ്ങും സമാധാനം ഇല്ല ആമെ ഹാലലിയ ഇന്ത്യയിൽ സമാധാനമില്ല ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ സമാധാനമില്ല പലസ്തീനിൽ സമാധാനമില്ല ഇസ്രയേൽ അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾക്ക് ആമിൻ സമാധാനമില്ല എവിടെയാണ് സമാധാനം എന്നുള്ളത് ഹലലുയ്യ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ആമിൻ ആമേൻ ഈ ആമിൻ നിവർത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും കരയും കടലിനെയും ഇളക്കുന്ന ആമിൻ ഇതിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു വാക്തത്വം കൂടെ ഹാലലിയ നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കുവാനായിട്ട് ഹാലലിയ സ്തോത്രം ദൈവം ഹക്കായിൽ കൂടി തന്നിരിക്കുകയാണ് ആമേൻ ഹാലലിയ അതിതാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം മധ്യത്തിലും സകല ജാതികളുടെയും മനോഹര വസ്തു സ
ഹാലലിയ സെരുബാബിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ മുദ്രാമോദമാക്കും ഹാലലിയ അതെ മത്തായി സുശേഷന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഹാലലിയ ആമേൻ അവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ച ആ വംശാവലി സെരുവാബേലിന്റെ പേര് കാണുവാൻ കഴിയും മറ്റൊന്നുമല്ല കർത്താവിന്റെ ആര്യ പണിയുവാൻ നിന്നവരെ അല്ലെ നിവരെ നിന്നു അത് പൂർത്തീകരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ദൈവാലയത്തിന് പണിക്ക് വേണ്ടി ദൈവസഭയുടെ കെട്ടുപണിക്ക് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങുവാൻ ഈ വചനം അലലിയ ഇന്ന് രാത്രി കാലം ആമേൻ നമ്മളെ അവിടുന്ന് ആമേൻ ഒരു പ്രചോദനം തരികയാണ് അതിനുവേണ്ടി മുൻതോക്കം കൊടുക്കുക ഭൗതികം ആവശ്യമാണ് അതിലുപരിയായിട്ട് ആമേൻ നമ്മെ ദൈവം ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കണം പ്ലീസ് കോടെ ദൈവം നമ്മളെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രത്തോളം ഉയർത്തി സാഹചര്യങ്ങൾ തന്നു ഹാലലിയ അതെ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മെ കുറിച്ച് ഹാലലിയ ആമേൻ ദൈവത്തിന് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് അലലിയ അതെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കെട്ടുപണിക്ക് വേണ്ടി നിവരെ നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പണിക്ക് വേണ്ടി നാം മുട്ടുമേൽ നിന്ന് കരയുവാൻ ആമേൻ ആമേൻ നമുക്ക് ലഭിച്ച സാമ്പത്തിക നന്മകള് ആമേൻ ഹാലലിയ സ്തോത്രം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാം പ്രേസ് കോഡ് ഹാലലിയ നമുക്ക് ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി ചെലവിടാം പ്രേസ് കോഡ് ഹാലലിയ അങ്ങനെ നാം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവന്റെ മഹത്വം മഹത്വത്തില് അത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിവെന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയമില്ല ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ഇവിടെ നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അവൻ നമ്മെ മുദ്രാമോദനമായി എടുത്ത് മാറ്റും അതിനുവേണ്ടി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഹാലലിയ സ്തോത്രം നമുക്കും അത് ദൈവം നമ്മളെ അതിനുവേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഹാലലിയ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയില് ഇത് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹാലലിയ നമ്മളോട് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് പ്രേസ് കോർ ഹാലലിയ ഇന്ന് രാത്രി കാലം ദൈവം ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിന്ന് വിരമിക്കും വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവിക ആലോചന വളരെ ശക്തമായി കഥാനുദാസിൽ നിന്ന് കൽപ്പന്ത കാണുന്നു നമുക്കിടയായി തീർന്നല്ലോ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവനെ മറന്നു കളയാത്ത ഒരു ദൈവം ചുറ്റുപാടുകൾ ഉള്ളവൾ ആളിന്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ ഏത് ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് പോകുന്നോ എന്നുള്ളതല്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ആര് നിൽക്കുന്നോ അവരെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം അവരെ ഓർക്കുന്ന ഒരു ദൈവം അവരെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ആ ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണല്ലോ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഹഗായി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിന്നതുകൊണ്ട് ഹഗായിയെ ഒരു മുദ്രാമുദ്രമാക്കി മാറ്റുവാൻ ഞാൻ നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഉറപ്പ് കൊടുക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നി വളരെ ശക്തമായിട്ട് കർത്താനുദാസൻ വളരെ വിശദമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞ ഞാൻ സമയം കളയുന്നില്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവിക ചിന്ത നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ച കർത്താനുദാസനോടുള്ള നന്ദി ഓക്കലോമ പ്രയൻ പാട്നേഷൻ നാമത്തിൽ ഇത്തരണത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു തന്നെ എന്റെ കുടുംബത്തെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം തന്റെ ശുശ്രൂഷകളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം വിശേഷിച്ച കർത്താനുദാസന് കർത്താവ് കൊടുത്ത അസൗഖ്യം വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സാക്ഷിയൊക്കെ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ നേർക്ക് ഉറപ്പും ധൈര്യവും ലഭിപ്പാൻ തക്കു വേണം കർത്താവിടെ കടലിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം മൂന്ന് മാസത്തിലധികം തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്നാൽ പരിപൂർണമായിട്ട് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ കർത്താവ് നമ്മൾ എല്ലാ ജനവിജനത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് കർത്താവ് ദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സൗഖ്യം കൊടുത്തു വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യാനൊക്കെ കർത്താവ് ദാസൻ പുലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭാര്യയും രണ്ട് പെൺമക്കളുമാണ് പ്രിയപ്പെടാനുള്ളത് അവരെ കുടുംബമായിട്ട് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക അവരുടെ ശുശ്രൂഷയെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന താലന്തുകൾ ദൈവരാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വിസ്തൃതിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസനെ കർത്താവ് തുടർന്നും സഹായിക്കട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്ലൈന്റ് നാമത്തിലുള്ള നന്ദി തന്നോടും തന്റെ കുടുംബത്തോടും അറിയിക്കുന്നു തനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം സൗഖ്യമില്ലാതിരിക്കുന്ന ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ചിലരുടെ ഒക്കെ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ചില ദിവസങ്ങളായി ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ തുടങ്ങിയതാണ് എന്നാൽ തുടർന്നും ആ വിഷയങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ബിൽഹ എന്ന് പറയുന്ന നാലര വയസ്സുള്ള ഒരു പൈതല് ബ്ലഡ് ക്യാൻസറിന് ആൽഫാരം അനുഭവിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ കുഞ്ഞിന്റെ ചികിത്സയുടെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രിയ പൈതലിനെ 